আগের মতো ঠিকই আউটপুট দেখাইতেছে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এটা যদি আমি ডিলিট করে দেই তারপর দিলাম সেভ এখন এখন এইটাতেও একটা কিন্তু মেথড আছে যেটা নাম হচ্ছে টেস্ট তো এখন যদি আমরা এটা রান দিই রান রান এজ জাভা অ্যাপ্লিকেশন ইভেন আসতেছেই না কারণ অ্যাকলিপস আমাদেরকে এখানে হেল্প করতেছে যে তোমার তুমি তো এটা রান করতে পারবে না এটা তো মেইন মেথড নাই ওকে এটাও যদি দেই তো এখানে যদি একটা এরর আসে দেখেন যে মেইন মেথড নট ফাউন্ড ইন ক্লাস হ্যালো ওয়ার্ল্ড সো মেইন মেথড এই জন্যই প্রয়োজন ওকে আমাদের একটা এন্ট্রি পয়েন্ট প্রয়োজন আমাদের প্রোগ্রামের যেটা একটা ক্লাস এবং তার মধ্যে মেইন মেথড থাকবে এবং ওই মেইন মেথডের কোডগুলা একদম প্রথমেই কম্পিউটার এক্সিকিউট করবে ঠিক আছে ঠিক ওই রকম ড্রয়িং এর মতো এখানে সো মেইন মেথড যদি থাকে আপনি এই প্রোগ্রামে রাইট ক্লিক করতে করে ওপেন আপনার প্রোগ্রামটা রান করলেন কম্পিউটার প্রথমেই মেইন মেথডে যাবে এবং মেইন মেথডের ইয়েগুলো এক্সিকিউট করবে আমি এটা যদি এখন আবার লিখি পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেইন ওকে অ্যান্ড দেন মেইন মেথড নিয়ে আমরা কিন্তু আরো আরো পরে আরও আরও ডিটেল আলাপ করবো যে এখানে স্ট্যাটিক কেন এখানে পাবলিক কেন এখানে ভয়েড কেন ওগুলো আলাপ করবো পরে আপাতত আমাদের শুরু করার জন্য কিছু জাস্ট বেসিক কনসেপ্ট প্রয়োজন যে একটা হচ্ছে হেলে ওয়ার্ল্ড আর একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল যেটা আমরা পরে ভিডিওতে আলাপ করব আর বাকি এখন হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নয় আমি বাকি সবগুলা আমরা টুকরো টুকরো করে কিন্তু শিখব এখানে পাবলিক কেন এখানে ক্লাস কেন এখানে স্ট্যাটিক কেন এখানে বয়েড কেন এগুলো আমরা ধীরে ধীরে শিখব তো আপাতত শুধু আমরা শিখতেছি যে আমাদের প্রোগ্রাম রান করার জন্য মেইন মেথড লাগে আর সেটা হচ্ছে গিয়ে এইভাবে লিখতে হয় चले आज करते रान बाटन मध्य रान करते থাকা না থাকা সমান সো আমরা ডিলিট করে দিলাম তো এই হচ্ছে মেইন মেথডের কাজ আপনার অ্যাপ্লিকেশনের এন্ট্রি পয়েন্ট ওকে এটা থাকতেই হবে এই ভিডিওটা শেষ করার আগে আমি আরেকটা জিনিস এখানে তৈরি করব যে এই মেইন মেথডের কাজ অন্যভাবে মানে অন্য নট হ্যালো ওয়ার্ল্ড যে শো করবে তা না অন্য কিছু তো আপাতত আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ড যেরকম আছে যেরকম রেখে দিলাম আমি আরেকটা ক্লাস তৈরি করলাম সেটা আপনাদের প্র্যাকটিসের জন্য সুবিধা হবে আপনারা ওইভাবে আপনাদের মতো করে নতুন করে ক্লাস তৈরি করবেন মেইন মেথড দিয়ে এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিস ট্রাই করবেন আমি আরেকটা ক্লাস তৈরি করলাম যেটা আমাদের ফার্স্ট ক্লাস যেটা আমরা রান করব এটা হচ্ছে ধরেন ধরেন এখানে এই ছোট আগের অ্যাপ্লিকেশনের কাজ ছিল হ্যালো ওয়ার্ল্ড শো করা এই অ্যাপ্লিকেশনের কাজ ধরেন এইভাবে চিন্তা করেন যে একটা প্রোগ্রাম যে প্রোগ্রাম ওপেন করলেই একটা গান গাইবে ওরকম একটা গানের ছোট একটা দুই তিনটা লাইন করবে ওকে সো দিলাম ক্লাসের নাম সিং এ সং একটা ক্লাস এবং যেহেতু আমরা এটাই রান করব সেহেতু আমরা মেইন মেথড ক্রিয়েট করার জন্য আমরা এই টিক মার্কটা এখানে অন করলাম ফর পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড এবং মেইন দিলাম ফিনিশ ওকে আগের মতো কোডটা অটো জেনারেট হয়েছে এখানে এই যে এটা আমাদের লাগবে না এটা আমরা ডিলিট করে দিলাম আবার সেভ তো এখন এখানে যেটা লিখব সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এল এন এখানে আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ডের জায়গায় লিখব ধরেন একটা গানের যেমন এরকম দিলাম যে আমি আমি বাংলা গান গাই ওকে সেভ রাইট ক্লিক ক্লাস রান এজ জাভা অ্যাপ্লিকেশন তো আউটপুট আমরা যেটা এক্সপেক্ট করেছিলাম আমি বাংলায় গান গাই আউটপুট এটাই আসলো ঠিক আছে তো আবার আমরা রিক্যাপ করি এটা কাজ করতেছি কিভাবে এটা হচ্ছে ক্লাস লাগবেই 
এটাই আমাদের অ্যাপ্লিকেশন যেটা দিয়ে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা শুরু ওকে তারপরে হচ্ছে মেইন মেথড কারণ এই মেইন মেথড দিয়ে আমাদের কম্পিউটার এই দিকে এসে ঢুকবে ওকে সো সে এই এখানে এসে এই লাইনটা এক্সিকিউট করলো যেটা আমাদেরকে দেখানোর জন্য যে আমি বাংলায় গান গাই সো এই হচ্ছে ক্লাস এবং মেইন মেথড লাস্ট পয়েন্ট যেটা হচ্ছে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলন কেন সবাই ইউজ করে যখন আমরা ডেভেলপ করি বা শিখি তার কারণ হচ্ছে আপনি যদি এই লিখা কনসোলে প্রিন্ট করতে পারেন তার মানে আপনি আপনার আউটপুট কাজ করতেছে এবং আপনি যেখানে ইচ্ছা পড়ে সেইখানে সেম আউটপুটটা ইউজ করতে পারেন ওকে এটা যদি অ্যাপ্লিকেশন হইতো আগের এক্সাম্পলের মতো আমি যেটা ড্রয়িংয়ে দেখেছিলাম ধরেন এই যে আমি বাংলায় গান গাই এটা যদি একটা মোবাইলের অ্যাপ্লিকেশন হইতো তাহলে কীরকম হইতো এবং এটার সাথে আমাদের কোডের সম্পর্কটা কি তা একটু নিয়ে আলাপ করে আজকের এই ভিডিওটা এখানে শেষ করব তো ধরেন এটা একটা মোবাইলের অ্যাপ্লিকেশন ওকে তো ধরেন এটা আপনার ফোন এই হচ্ছে আপনার ফোন ফোনের মধ্যে অনেক অ্যাপ্লিকেশনের আইকন থাকে এর মধ্যে একটা আইকন হচ্ছে যে একটা ছোট একটা অ্যাপ এই হচ্ছে আপনার অ্যাপ ওকে অ্যাপের আইকন হচ্ছে ধরেন জি ফর গান ওকে তো এইটাতে ট্যাপ করলে একটা উইন্ডো ওপেন হবে এইভাবে এটা আবার ফোন কিন্তু ফোনের স্ক্রিনে তখন আমরা দেখতেছি যে তখন একটা উইন্ডো ওপেন হবে এবং এখানে লেখা থাকবে যে আমি বাংলায় গান গাই ধরেন আপনার অ্যাপ্লিকেশনের কাজ হচ্ছে এটা ওকে তো খেয়াল করে দেখেন এই কোডটার সাথে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের সম্পর্কটাকে আপনি যখন ভবিষ্যতে আরও অন্যান্য জিনিস শিখবেন সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন আর আপনাকে ইউজ করতে হবে না বাট আমাদের টেস্টিং এর জন্য সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন আমরা ইউজ করে দেখি যে আমাদের কোডটা কাজ করতেছে কি না পর্দার আড়ালে যেটা হয় লোকজন যখন এটাতে ট্যাপ করে ওকে তো এটা আপনার আমি কোডটা এখানে লিখে যেটা আমরা আইডি আমাদের এক্লিপসে লিখেছিলাম তো আমাদের ক্লাসটা ছিল ওরকম রাইট পাবলিক ক্লাস রাইট এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসের ব্লক তারপর আমাদের এটা ছিল যে পাবলিক স্ট্যাটিক ফয়েড মেইন এরকম ছিল ওকে তো তারপরে আছে আমাদের সেমিকুলন আর ব্রেকেট ক্লোজ ওকে তো এইখানে কেউ এই অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজ করবে তো কি হবে এখন এখানে ট্যাপ করলো এটাতে ট্যাপ করলো এই এই অ্যাপ্লিকেশনটাতে যাবে যেহেতু এই অ্যাপ্লিকেশনের নাম হচ্ছে গান বা একটা নাম হচ্ছে ধরেন কি ছিল আমাদের সিং এ সং সো এটাও থাকতে পারে হয়তো নাম ওরকম সিং দেখতে পারেন তার মানে আপনার কোডটা কাজ করতেছে তখন আপনি করবেন কি পরে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন না লিখে অন্য একটা কিছু লিখবেন যেটা আপনি এই উইন্ডোতে ডিসপ্লে করতে পারবেন যেটা আমরা পরে শিখবো অবজেক্ট শিখতে হবে তার জন্য তো আমরা পরে শিখবো তো এই জন্য এইগুলা এক্সট্রা জিনিস করার আগে আমরা জাস্ট আমরা চেক করার জন্য যে আমাদের কোডটা কাজ করতেছে কি না আমরা সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন এটা দিয়ে আমরা চেক করি দেখি আমাদের কোডটা কাজ করতেছে কি না এই জন্য আপনারা পরবর্তীতে যত ভিডিও বা 
টিউটোরিয়াল আমার এখানে দেখবেন বা অন্যান্য আপনি ইউটিউবে বা ইন্টারনেটে যাই দেখেন না কেন বেশিরভাগ সবাই তো সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন ইউজ করে বাট কেউ হয়তো এক্সপ্লেন করে না কেন আমরা সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন ইউজ করতেছি অ্যাকচুয়ালি ইউজ করতেছি আমরা আউটপুটটা দেখার জন্য আমরা যদি এই আউটপুট আমাদের কনসুলে প্রিন্ট করতে পারি এখানে যদি আমরা প্রিন্ট করতে পারি তার মানে আমরা এখানেও শো করতে পারব ওকে এখানে শো করতে পারব সো এটা হচ্ছে বেসিক পরবর্তীতে বা নেক্সট ভিডিওতে আমরা আলাপ করব ভেরিয়েবল এবং ডাটা টাইপ নিয়ে ওকে তো ভালো থাকুন পরের ভিডিওতে কথা হবে